不是献殷勤，从上次到现在，你也没个消停。今天我就看在这栗子的份上，勉为其难听你讲讲。说吧，你到底想干啥？安长随，我想拜您为师。嗯，你想拜我为师？你有没有搞错呀？您的英勇事迹，我都听说了。您因为仰慕将军，智斗刺客，对将军舍身相救，这才破例提拔为贴身长随的。我要是有您半点勇气啊，我都不会像现在还是个混不出头的小侍卫了。哎，我爹当年可是老将军最得意的左右手，我也是因为我爹的关系才留在列家军当兵的。可是我从小胆子就小。我也像像您一样，多点男子气概，改掉胆小怕事的毛病，以后啊，好孝敬我爹，孝顺。等等等等等等，你先别激动，你先让我捋捋，你是想学我当个男人？这孩子八成是脑袋有泡。我一定会好好学习，孝敬师傅。你可算是找对人了。师傅在上，请受小徒一拜。只要师傅能让我胆子变大，师傅让我干什么，我都答应。哎，来，起来。乖徒弟，可曾上过战场？不曾。可曾手刃过任何敌人？也不曾。反击呢？人家打到你头上，你总得反击回去吧？说来惭愧，从小到大，只有别人欺负我，我从来都没有反击相抗过。之前作为将军贴身侍卫服侍将军多年，好几次将军遇险，我本应该舍身相救的，可可可我一看到敌人冲上来，我就浑身发抖。别说保护将军了，我能克制住自己不抱头逃跑就已经不容易了。屡屡都是靠着将军相护，我才能活到今天。我实在有愧将军栽培。这么怂，倒是可以利用一下。那这样，为了帮你制定一个最合适的学习计划，我现在要考验你的观察能力。你跟师傅说说，这将军喜欢什么，讨厌什么？啊？将军喜欢的东西：练武、习字、下棋、红烧种子、面条。将军讨厌的东西，歌舞，部下说太多的废话。唉，知己知彼，百战不殆。师傅，搞定了。啊，我听师傅的话，把院子里里外外全都打扫收拾好了。不错，不错。回去吧，师傅，你让我做这些对我的勇气提升有帮助吗？你该不会借机让我帮你干活吧？哎，我说你怎么伤你师傅呢？啊，我问你，将军的喜恶是在考验你的观察能力；我让你打扫卫生是在锻炼你的体力和耐心。你想让自己变得更有能力，是为了什么呀？当然是为了像我爹一样，成为将军的左右手，得力干将啊！哦，我明白了，师傅，你让我做的这些，全都是围绕着将军，是为了让我更加明确心中的目标。对了，徒弟真聪明，这练胆子的第一步呢，就是克服对血的障碍。
，明天一早你去安都城刘屠户那儿，亲手割一块肥瘦相间的种子肉回来。师傅放心，徒儿一定完成任务。嗯，去吧。嗯。